friends today we are going to do the helical spring load extension method okay so we are directly going to write the aim what is our aim to find the spring constant of the spring by load extension method namak ariya spring constant kaanan vendiitte helical spring use cheyidittu spring constant kaane enganeyana rendu methods undu load extension methodum vertical oscillation methodum clear and the next one to plot the load extension graph adayithu namaku kittuna value vechittu nammal endu cheyanam nammal oru graph plot cheyanam adil nam value kandupidikanam clear then the apparatus helical spring weight hanger with slotted weights okay the next theory or principle so what is our theory according to hooke's law f is equal to kx where k is the spring constant and x is the extension of the spring when the force is applied ഹൂക്സ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഹൂക്സ് ലോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് സോ നിങ്ങൾ തിയറി എഴുതി വെക്കുമ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതുമ്പം ഈ ലോ എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കരുത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എക്സിന് പകരം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ എൽ ഓൾസോ ഓർ എൽ സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ എൽ ക്ലിയർ ദെൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സ്പ്രിങ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു F by L. അല്ലെ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ വെയ്റ്റ് റൈറ്റ് സോ വിച്ച് ഇസ് എം ജി ബൈ എൽ സോ സ്പെസിഫൈ എം ഇസ് ദ മാസ് ജി ഇസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി gravity which is 9.8 meter per second square adu ezhuthi vechikka now l is the extension l is the extension extension okay idana appo nammude equation m into g by l equation ortu vekkana to now the next using graph we have to plot right So, if a graph is drawn with load along x-axis, that is, x-axis is what is load, that is, we will mark it, that is, our mass, x-axis is mass, then, along y-axis, we will use it, extension, L, I, R, Q, and then, y-axis is L, I, R, Q, and plot it, clear? And, if we start with, we will use it, we will use it, we will use it, into 10 raise to minus 3 എഴുതാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എഴുതി വെക്കണം അതർവൈസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകും ആൻസർ എഴുതി വെക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദെൻ ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ദെൻ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ എ ബി ബൈ ബി സി ബി സി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എം ജി ബൈ എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ബൈ എല്ല് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എം ബൈ എൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ബി ബൈ ബി സി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ജി ഓക്കെ ഇൻ ടു ജി സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ഇൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ the last answer namaku kittunad newton per meter la irikkum so now the observation column observation ivide first sradhikkendathu reading of the pointer with the dead load r not dead load na nammal r not no w not no m not no okke indicate cheyyo to appo dead load nu nammal parayunnalla nammal hanger itte kayumbam hanger inde kudira attach cheyittulla oru mass undagum adineyana nammal dead load nu parayunnathu okay and nammal aa point reading edukkanam dead load ittane shesham namaku scale le point ru aite intersect cheyna point edha nokka aa reading um nammal eduthirikkanam clear then after that മാസ് സസ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൽ മാസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് എം നോട്ട് അതായത് അഥവാ നമ്മളുടെ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മാസ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഈച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ മാസ് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടിൽ എ ഫൈവ് റീഡിംഗ് ദാറ്റ്സ് എൻ എ ഫൈവ് ഗസ് സോ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മളുടെ സ്കെയിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് എന്ത് റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ സെന്റിമീറ്റർ അതൊരു സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ആണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹിയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കും ഓരോ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കും ക്ലിയർ അതായത് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ അൺലോഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാസം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് മാസം ഇട്ടതിന് ശേഷം ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ദ സെയ
After that, we'll remove one value. We'll get the other one. Okay, I'm going to values, or mass remove we can mold like values. Unloading mold like a Clear? Then take the mean. Add both the values, then divide it with 2. After that, extension. This is the extension L. Here we can get the value mean. Right? Mean value. Here we can get the deadlock value. Deadlock value is the same. For example, deadlock value is the same. 15 cm kittin vicharikya okay 15 cm aanu nammude deadlock value engi ivide kittuna value ethra aano adayathu ivide kittunappo njan r1 nu edukunu so r1 minus this 15 cm r2 minus 15 cm r3 minus 15 cm you have to do in that way okay clear then m by l m by l nu parayunnathu namukku ivide kittirikkunna mass divided by this extension this is gram per centimeter. We will convert it kilogram and meter. Okay. After this, m by l is the same. the values in the mean. So, mean of m by l. Mean and that should be in kilogram per meter. Clear? So today we are going to do the experiment helical spring load extension method. Okay, we are going to determine the spring constant using load extension method. Now, this is the helical spring apparatus. This is the spring and this is the scale. This is the measurements. Okay, this is the point. This coincide the scale and this is the coincide of the scale. This is the hanger. This is the hanger. And we measurements. Okay, point is here, coincide in the scale. We measurements. Then, we have dead load. We have W0, M0, we have to indicate dead load. This is hanger attached to with a mass. So, this is hanger attached to with a mass. After that, we have to do this hanger attached with a mass. After that, we have to add one load. 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 Clear? Then, again, we are going to add the load. Add him. We are going to take the measurements. Okay. I am going to show you how to do this. You are going to take the measurements. You are straight to it. You are straight to it. You are going to take the measurements. You are going to take the eye contact. Okay. So now again I am going to add a lot. So now again I am going to add a lot. I am going to add a lot. We will coincide with the point where we have to take the measurements. Okay, this is our first column. That is the loading of the measurements. Clear? After that, we have to take the unloading of the measurements. Unloading of the measurements, we have to take the measurements. Clear? So, first reading is the same. After that, we have to remove one load. We have to take the load. Again, we are removing the load. Coincide in the reading. Again, we are removing. In the remove, we will complete the measurements. Okay, and we are going to do the all calculations. So, here the dead load value is 16.5 cm. Okay, 16.5 cm is the dead load value. So, I am writing here as m0 okay so this is m0 that is we'll get the value 16.5 after that that m0 plus the other value okay adding 50 gram or something we'll get the value 19 then m0 plus 2w which means m0 plus 100 that the value we got 21.5 and the fourth one m0 plus 3w which means m0 plus 150 so which is nothing but 24 after that, M0 plus 4W, which means M0 plus 200, we will get 26.5.
okay here m0 we are going to take which is 50 50 gram okay 50 gram clear now the unloading unloading is nothing but 26.5 and 24 21.5 and 19 and 16.5 then the mean is nothing but 16.5 19 21.5 then this is 24, 26.5. Okay. Adding this and divided with 2. We will get the value. Then extension. Extension is nothing but 19. Okay. Then 19 minus 16.5. 19 minus 16.5. Here. 21 minus 21.5. 21.5. Twenty one point five minus sixteen point five. Then the third value twenty four minus sixteen point five. Then twenty six point five minus sixteen point five. Okay, two point five five seven point five, and this is ten. So now we are going to find out the spring constant for each values. So the first one, we are going to write the equation k is equal to mg by l. So the first one, k is equal to mass is 50 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 2.5 into 10 raised to minus 2 which is nothing but 19.6 newton per meter okay then the second one k is equal to 100 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 5 into 10 raised to minus 2 which is equal to 19.6 newton per meter third one k is equal to 150 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 7.5 into 10 raised to minus 2 which is nothing but 19.6 newton per meter and the last one k is equal to 200 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 10 into 10 raised to minus 2 which is equal to 19.8 19.6 newton per meter okay so ningal sradhikkanda oru karyam here load add cheyumba ningalde spring ne thannirikkana spring ne chalapam oru elasticity korav undavum angane aanengil korchu loads extra load add cheyadane shesham oru elastic behavior like kondu varya adinu shesham experiment cheya otherwise you can consider the dead load oru dead load oru 100 aayittu okke edukkunnathinum koyappilla okay 50 then you add 100 to dead load vekya. then 50 50 add it the next we are going to plot the graph this is the graph of the values so this is the graph of the values so this is the x axis x axis is the mass and this is the y axis ok Here, we have 50, 100, 150 and 200. These values are not Then, this is the gram. So, g gram into 10 raised to minus 3. You should write. Here, this is the extension L. L is in the centimeter. So, we have to multiply it with 10 raised to minus 2. Clear? If we have 1, 2, 3, we have values in the y-axis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Now, these points are marked. That is, we have mass versus extension. So, mass and one mass and corresponding item, we have extensions marked. First value, 50, we got 2.5. Okay, that is 2.5. Here, then after that 400 we got 5, then 150 we got 7.5 and 200 we got 10. This value is marked. Then 
ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എ ബി സി എ ബിയും ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാലോ ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ നോക്കുക വിച്ച് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വിൽ ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ദെൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ സി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ നൗ ഹ്യർ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി സി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ബി ബൈ ബി സി ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് എ ബി ബൈ ബി സി മാസ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ജി എ ബി ബൈ ബി സി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കേസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കേസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ നൗ ഫ്രം ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കെൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും കെ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കെ ഹിയർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൽ ജി ആ വാല്യൂ ആണത് നമ്മൾ എം ബൈ എൽ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ റൈറ്റ് ഹിയർ ലൈക്ക് ദസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ മീൻ വാല്യൂ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെതും എം ബൈ എല്ലിൽ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് മീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എം ജി ബൈ എല്ലിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ സോ അൽ റൈറ്റ് ഹിയോ കെ Spring constant k is equal to 19.6 newton per meter. Okay. So, we have the graph and the value. Spring constant and the observation and the value equal. Which means, we have the value correct. Okay. So, there is no difference in the difference. So, the result is spring constant of the helical spring by calculation 19.6 newton per meter. from load extension graph which is also 19.6 newton per meter ivida confused avanda avashyamilla m by l cheyidane shesham nammal k aanu ivida direct kandupidichathu okay m by l nu ezhuthittundengil nammal k value aanu m by l into g cheyidittu k value aanu ore one indeyum ore reading indeyum k value kandupidichu then nammal endu edu mean kandupidichu okay otherwise we, you can do like m by l cheya then taking mean then substitute in k adayathu aa kittiya mean nu parayunnathu into 9.8 cheyal kittunathum ee answer thane irikkum clear thank you target learning app kerala's most trusted learning partner